，走吧。佳，佳，你怎么样？佳，佳，快送医务室。医生，他怎么样了？睡眠不足，多注意休息。那我们就先回去跟老师说一声。小霞，你在这里陪静涵吧。我陪。你是体育委员，你得跟我们一起回去。向夏可比你知道怎么照顾他。你们先回去吧，这里交给我就好了。时间休息。睫毛好。长啊！金金寒，是你啊？你以为是谁啊？我还以为是私生饭。私生饭。夏夏，哥哥现在怎么样了？没事儿，静涵就是太累了，她白天上课，晚上工作，哎呦，私生饭骚扰她，私生饭。这件事你别说出去，我得想个办法保护好静涵。啊，你要干什么？手。给你锅干什么？干大事儿！这孩子又折腾什么呢？青春期就是爱折腾。喂，妈，你怎么晕倒了？哪里不舒服吗？有没有去医院检查呀？没事儿，已经检查过了。没事儿，没事儿，怎么就晕倒了？你是不是有什么事瞒着我？没有，只是睡眠不足。医生说多休息就好了。私生饭这事儿，真的不打算告诉韩总吗？不用。
今晚一定要抓了私生饭。可是老妈的命，我得换个武器。就这个了是我，啊，是你啊！你上来做什么？帮你抓私人饭呀。拿锅勺。院子里见过他。
子，最好你也这么想呢。对我而言，你只是个侵犯我人身权利的陌生人。啊，我真的喜欢你，居然这么对我！要不是我们这些粉丝，你早就糊了，你知道吗？季汉佐现在是靠他自己。呃、喂，幺幺零吗？你受伤了？哎呀，没事儿，我平时在柔术馆练习的时候经常受伤，这都是小问题。你坐着等我一会儿。受伤了这么开心？我其实没事的，反正我皮糙肉厚的，你没事就好。哎，谢谢你。不用谢，不用谢。不过，他是怎么知道你家密码的？我家密码就是我的生日啊！啊，嗯，你作为明星，怎么能用自己生日当密码呢？省事儿。不过，我待会儿就改了。这事儿，你一定要保密，不要告诉任何人。可以是可以。但是我觉得今天这个事情挺危险的，你还是跟沙哥他们说一下吧，让他们帮你处理一下，啊。我有我不能说的原因。哦，私生饭简直太可恶！他们嘴上说喜欢你，但是。翻脸就说你没有他们就糊了，他们的喜欢简直就是自私的一种自我满足。你为什么这么生气啊？你是问我想，我想保护你。但下次不要再这么冲动了。你喜欢任何一个偶像，都不值得你这么冒险。可你不一样，你还是我同桌。这辈子，只有这一次和你当同桌的机会。可是我希望我的粉丝，只是把追星当做兴趣，而不是生活的重心，更多是去做自己想做的事情。想做的事儿。罗莉拉。小迪哥，过来拿作业。怎么了？为什么这么丧？我发现，我是一只没有灵魂的咸鱼。咸鱼还有什么灵魂请假了。哦，所以你才会这么丧。不，我是发现，我居然都不知道将来要做什么。你居然会思考这么有深度的问题。
年的，只有我的青春最迷茫。哎，你别担心了，你不就是想找点事儿做吗？交给我。这的咋了？小丁啊，你问问他们两个都想做什么，说不定能有点参考价值。拯救世界，成为英雄，在王者荣耀的世界里 ，First Blood， 大不 K 啊 ，Victor， 你说，我的梦想其实是想成为一名程序员，最好是那种可以编写游戏的。游戏程序员，这个听起来靠谱、啊。嗯，这才是能成大事的人。这样，以后在组团玩游戏的时候，就可以随时开挂了。的事，先考华清，两年修完所有的学科，大三研究科技技术，读研读博，为国家科研做贡献。那要是一个人，没有想做的事儿，怎么办？嗯，要不我帮你补补课吧，书里有一切答案。我想做的可不是你能 copy 的，但每个人都应该发挥自己的特长，做一些自己擅长的事儿。说了等于没说，总比有些人说了不做好。你说谁呢？你有什么想做的事儿啊？看来每个人都有自己想做的事儿。啊，我不想当咸鱼，我想翻个身、啊。咸鱼翻个身，不还是咸鱼吗？我看你是皮紧了吧？我看你是太闲了吧？怎么突然开始想这个？因为金涵说，我应该做自己想做的事儿。哇！又是金汉，你没事吧？没事，就是你的香水味太重了，熏到我了。你这么能怼，早晚你的粉丝得趴墙的。老大，晚上去看黑总呀？不去，为什么不去？明天中午也不用上学，没空。要是不帮小金刚找到他想做的事儿，我的脸面不是没地儿搁了。你肯定是要去陪小金刚，你胡说什么呢你？哎，对不起对不起，没关系，这是我们社区举办的活动，欢迎了解一下。<笑>梦想也算是件事儿啊！一群天立的大功啊！啊！你带我来这干嘛？跟我来你就知道，绝对有惊喜。
这怎么没有人啊？没错，就是这里。我们先坐那儿吧。哦，好。向前行，有心了，不愧是我的好兄弟。还有二十分钟，我去给你买点水吧。我们就在这儿上课，好不好？好，挺好的哈。你看，座位还挺多的。一会儿找个座坐着啊，挺好的吧？没错。别乱跑，演讲马上开始了。坐下。今天江老头来不了了，他让他孙子过来给咱们讲课哈。让我们欢迎家老头孙子给我们上课。大家好，我是江城。怎么是他？想必大家都看过我拍的剧。没有，没有。没有那么大家一定听过我唱的歌。没有。没关系，我重新自我介绍一下。哎呀，我们知道你是谁，你不就给那个牛奶代言的那个那个什么明星吗？哎，对对对，我孙女房间啊，到处都贴着你的照片儿。哎呀，每次播完电视剧，你拿着个牛奶晃过来晃过去的。哎，我说以后少拍点广告，多放点电视剧呗。大爷，就算不播我的广告，也会播别人的广告。江城，哎、对对对，你也有今天呀、啊。我要把你的糗事给拍下来。这位小姑娘，你的梦想是什么？人可以一无所有，但是不能没有梦想。年人，嘿，这讲座还挺有激情啊！老年人也要有梦想，老年人也要有梦想，任何时候都不晚，任何时候都不晚，梦想万岁，梦想万岁，老年人也要有梦想，老年人也要有梦想，任何时候都不晚，任何时候都不晚，梦想万岁，梦想万岁，哎。江老头的孙子，我们今儿的梦想还就是等着你送鸡蛋了。你还送不送啊？送鸡蛋，鸡蛋了。哎，对了，以前江老头演讲的时候，每次都发鸡蛋和牛奶呢。啊，就是嘛，怎么回事？啊？今天什么了？对呀，牛奶吧，哎，牛奶。说的太对了，人无论多大年纪，无论顺境逆境，都不能丢失自己的梦想。嗯，我决定了，我要明确我的梦想，实现它。你不是不喜欢江城吗？他
他还是有点东西的。他说，很多人在很小的时候就有很多美好的梦想，但是随着年龄的增长，逐渐被抛弃、被遗忘了。他说的太有道理了，我现在就要去找回我儿时的梦想。儿时的梦想，糟透了！我是不是不该带他乱听讲座？哎，小金哥。哎，夏夏，找什么呢？妈，我小学日记本呢？你不是在你床底的盒子里面吗？你找他做什么啊？哎呀，小心头！我找一个很重要的东西。梦想，找到了。你确定你现在是清醒了吗？这是我小学四年级的日记本，上面清清楚楚的写着我的梦想是什么。我终于也是一个有梦想的人了，上面写着我的梦想是成为一名宇航员。宇航员？对呀、啊，我也没有想到，我小时候就立下这么远大的梦想。我的梦想是成为宇航员，坐在航天飞船里，遨游在无边无际的宇宙，探索宇宙的奥秘。原来你小时候的梦想是想成为宇航员啊？啊，是啊，我之前还给忘了。连自己梦想都会忘记，你确定这真的是你的梦想吗？将，将教授说，人小时候的梦想会随着年龄的增长。逐渐被放弃、被遗忘了，但它会留在人的潜意识里面，等待着人们重新发掘它。我相信，既然我小时候就有这么远大的梦想，那我会重新对它燃起激情的。江教授是谁？呃，这是一个秘密。我来呢，是想告诉你，我终于找到我自己想做的事了。那这个江教授还挺厉害的。日记本上写着，在我决定成为宇航员的第二天，就求我爸爸给我买了一个火箭给我。嗯，办错办错，确定梦想后，就该付诸行动。嗯，然后。然后呢？我小时候也太敷衍了吧！买个火箭就完事儿了。不过，他确实像我的做事风格。曾经把你忘记了，但现在既然被我找到了，那就由你来。
来开启我实现梦想的第一步吧。我的梦想是成为一名宇航员。倒霉了吧？手怎么了？在追寻梦想的道路上，受了点伤。说人话。我弄火箭的时候，把手粘住了。火箭。我本来打算自己修的。无鱼子，五零二呢？哦，有，昨天把它收进书包了。小心点儿。这是今年评出的最佳偶像，长得好，唱歌好，还会演戏，现在连火箭都会修，你真是多才多艺，太厉害了！用胶水粘个火箭，有那么难吗？你就是厉害。我决定了。决定什么？我将来是要当宇航员的人。我怎么可能连火箭都不会修？所以我决定，我要先从修火箭开始学起。不，我要学习航空航天相关的所有理论知识。等我学会了，我就能轻轻松松修好火箭。火箭，玩具。火箭玩具也是火箭，奥迪双钻也是奥迪。嗯
sind. Ah, 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 天啊！哎，小金刚，真要上天？我坚持我的梦想，有什么意见？我怎么觉得不太靠谱？这么复杂，你知道里面讲的都什么意思吗？我当然知。我虽然现在不知道，但将来我总有一天会知道的。好，那我祝你早日知道啊！哎，我请你吃冰棍去。你去吧，我不去了。哼，我去拉倒。老大，我发现小金刚对宇航员特别有执念。是啊，我虽然很不想打击他，但他这个梦想也太不靠谱了。宇航员是随便什么人都能当的吗？要想当宇航员，那至少也要……嗯，要听一场讲座。刘世贤，干什么呢？主任，来一口，哈哈哈哈哈！钱回去。不好意思，我也还以为这是传单。忙去，忙去，忙去。每个字都看得懂，但是连在一起，就不知道是什么意思了。那你还看？无语子。看不懂不重要，重要是态度。我现在刚踏上追寻梦想的道路。江，江教授说了，不能因为看不懂，就轻言放弃。我的梦想也太难了。你的江教授说了，你才刚踏上追寻梦想的道路，可不能轻言放弃。夏金刚，你猜我给你带了什么消息？什么消息？一个能够帮助你实现梦想的大消息。喂，什么眼神啊你？不信我是吧？你别忘了，帮助你找到如此伟大梦想的人可是我哎，老大，你刚刚不是说他的梦想不靠谱吗？总之，这个消息绝对有用。你先想好怎么感谢我吧。到底什么消息啊？学校科技馆要开航空航天知识普及讲座了。学校科技馆要开航空航天知识普及讲座了。啊！真的吗？真的。同学们好。很荣幸今天能由我来为大家做演讲，欢迎你们。
听完这场讲座，我就能懂航空航天知识了，就能重新踏上追寻梦想的征途。今天给大家科普的内容。你怎么了？我以为听完这讲座，我就什么都懂了。但是讲座和江城的那个讲座，有点不太一样。喂，金涵，你还笑？都被打击成这样了。万事开头难，先打好入门基础，这样才能为以后做准备。这也太难了，我连门在哪儿都不知道。大家要是有什么问题，现在可以举手提问。有请这位女同学。请问，如果我将来想成为一名宇航员，应该怎么入门啊？这位同学问的这个问题特别好，我今天也特意带来了一个小游戏，模拟宇航员的训练，让大家感受一下。那这个游戏的规则是：参赛选手站到舞台上，做大象鼻子转圈，谁转的圈数最多，谁就是最后的赢家。赢了就能入门了吗？这个游戏是为了模拟宇航员的多轴旋转训练。要是你能坚持下来，起码证明你有成为宇航员的可能。这么有信心？当然了，体能运动可是我强项。虽然转圈跟一般的运动不一样，我一定能通过的。有志气，一会儿陪你去。金海，能去吗你？哎呦，我这头晕。我来帮你，给。挑战胜利者将会获得纪念版月球探测器——嫦娥四号模型。如果大家想参加挑战的话，可以在台下报名。你怎么啦？那是纪念版嫦娥四号模型。啊，那是一比二十八的仿真模型，严格按照等比例制作的。你看，上面除了月球车，还增加了中继星鹊桥和模拟月球表面的场景底座，搭配在一起，更加逼真的还原了当时登月的实况。总之，很珍贵。这么珍贵啊！这有点难啊，要不咱们别去了吧<笑>。没事。同学们，目前最好的记录是三十圈，还有人要上来挑战吗？如果没有的话，我就宣布。我。这位同学，小心啊！真的。
。哎，小联盟感觉还可以啊。快破记录了！三十，三十，破记录了！三十二，三十四，三五，三六，三七，三八，可以了，停下来吧。四十，四一。还是来挑战，我我做到了。是啊，你做到了。哎、嗯、呀，你站的全都这样，别当宇航员了。恶心，想吐，想扔我。哎呀，话没了。啊，好，好，好，我给你买去啊。尿歇了吗？我没事儿了。这个模型是不是很好看？是挺好看的。送给你。送给我。啊？你不是喜欢吗？所以你是为了我，才上台去挑战的。其实，我中间都想放弃了，但是我一想到你可能会喜欢，所以我就想赢下来送给你。而且，我发现我也没那么想当宇航员。那，谢谢你。你喜欢就好，毕竟我们是同桌嘛。谢什么呀？要说谢。也应该是我谢谢你才对，要不是你提醒我，我都没有发现我以前的生活会那么浑浑噩噩，完全没有人生方向。那这么说，我还是你的人生导师了。是啊。那你的江教授呢？呃，要是我能一辈子和你做同桌就好了。对了。我可以和你考同一所大学呀、啊！我决定了，这就是我的新目标。那你可得做好一件事儿啊！好好学习，天天向上，不要向下。哎，嗯，小尼哥，我看你好的很嘛，那给你把金还拿了，赶紧走。我用不上，你留着自己吃吧。哎，从今天开始，我要努力学习，就从。语文还是英语好了。据说英语是世界上最简单的语言，我连世界上最难学的汉语都学得会，区区英语我还搞不定。Yeah. 
护士，烦死！我要死，别乱死！噗死，烦死！我要死，别乱死！噗死，烦死！我要死，别乱死！别乱死！噗死，烦死！我要死！学习是好事儿，就是这发音。烦死！我要死！别乱死 p o s e 我要死！怎么这些英语单词都是死来死去的？哎呀，不管，记背了再说。p o s e 我要死！最近一炸了，会不会在学校受什么刺激？不可能！你说这孩子从小到大，他受刺激还少吗？对。我怎么还不来怎么了？从今天开始，你每天这个点儿来我家。你的意思是说，以后我每天都可以来你家了？是来补习，不要搞错重点。我读一个，你跟着我读一个。好。Boys， 我要死。根据英语老师的发音，然后用中文做了谐音标注，有什么问题吗？你说呢？啊啊！算了，还是从简单的音标开始学吧。好。首先，长元音，啊啊！不要破音，啊。啊啊！下逼，这个单词你会读吗？不会哦。那我来教你好了。好呀。我教这些都记住了吗？你到底能记住什么？只要是我感兴趣的，我就都能记住。无语死！我现在重新再教你一遍
，你给我认真听好了。好。别辣，我要。小金刚，你赢得嫦娥四号呢，跟我玩玩。送给季寒了。你送给他干嘛？他说他喜欢啊。况且，我现在不想当宇航员了。你怎么又不想当了？我发现，宇航员不是我追逐的梦想。你这梦想换的是真的快啊。那你现在又想干嘛了？怎么突然开始好好学习了？不要死，别打死，不死。不要死，别打死，不死。哎呀，你慢点吃，你小心别噎着了。好妈，我待会儿去找同学学习去了啊。钥匙我带了，别等我啊。哎，夏夏去学习，他什么时候这么用功过啊？应该是突然开窍了，我跟你说，啊，当年我也是突然开窍了，随我。这是去年圣诞节的时候买的限量笔记本。这是前年过生日的时候爸爸送的钢笔。这些，我离学霸就只差一步，那就是迈向静寒家的那一步。找到了。我把我所有的课本都带过来了。哎，我们先从哪一门开始啊？补课之前，先来摸个底。等一下。好了，那我们就先从生物开始。生物嘛，嗯，不太擅长。哎，那物理吧。也不擅长。语文更不擅长。那你到底擅长什么？体育。这样吧，我们从最简单的生物开始吧。啊？生物还是最简单的。你到底想不想学？想学，想学。我们先从最基本的开始啊。人的中枢神经包括什么？人体能分泌出哪几种淀粉酶？我我不知道。你上课到底都在想些什么？这些都是最基础的知识点。从最开始给你讲起来吧。啊！人的中枢神经系统包括脑和脊髓。看书认真点。哦。注意力集中一点，别老跑神
，脑包括大脑、小脑、尖脑。感受器的兴奋源就传入神经，向中枢神经传导，神经中枢。想要周边吗？嗯，想要。哎、啊，想要就随便拿吧。真的？夏夏，吃饭了。吃饭呀、啊。爸妈，你们希望我长大以后做什么？夏夏，是不是这次考试排名又下滑了？怎么可能？有余生节垫底，我不可能再下滑了。那倒也是。那你干嘛问这个问题啊？是老师布置的作业，让每一个同学写一篇日记。题目是梦想，但我不知道我的梦想是什么。小佳，是这样的啊，爸爸不是老跟你说吗？人活着最重要的就是开心，对不对？所以啊，你以后做什么呢？爸爸都支持。谢谢爸爸。嗯、大不了啊，咱去搬砖嘛，是吧？你有的是力气。嗯、别问你爸了，既然是梦想呢，咱们就要往大写，比如。做厨师，做一手好菜，咱们以后啊才能嫁得好。哎，算了吧，我还是自己想吧。余圣杰还等着抄我日记呢。嗯。十八船舰成功分离，宇航员状态正常。有啦。想要就随便拿吧。真的？我真的可以随便拿吗？一下子拿了这么多周边，我也太幸福了吧！开心吗？嗯。你开心的太早了。从现在开始。我问一道题，答对了，周边归你；答错了，呃，你问吧，我肯定能答对。一天，第一题，中枢神经系统有什么构成？中枢神经系统是由脑和和什么来着？好像讲过来着，我怎么转眼就忘了？呃，换一题，换一题，下题，我肯定能答对。第二题，神经系统的结构和功能基本单位是什么？基本单位，基本单位是，我知道，是脊神经。
都没了，呃，都跑你那儿去了，我这都抠了，嗯、呃。你背后的制服照，我太喜欢那张制服照了啊！不要拿走，好不好？一题都没答对还想要，拿来不想给我，为什么要让我曾经拥有啊,啊？你的注意力太容易分散了，这些周边就是为了防止你跑神的。回去重新背，明天抽查。学习进步的话，你还可以再次拥有。神经系统是由脑和脊髓组成，是人体神经系统的最主要部分。中枢神经是怎？中枢神经系统是由……生物怎么这么难啊？怎么记也记不住？神经系统是由……夏夏，你干嘛呢？怎么啦？心情不好？我跟你说，我好酸啊！你能和哥哥一起学习，还有制服照看。对了，我教你个方法，肯定可以。季寒的中枢神经系统是由季寒的脑和季寒的脊髓组成，是人体神经系统的最主要部分。哎呀，季寒的中枢神经系统是由季寒的大脑和季寒的脊髓组成，是人体神经系统的最主要部分。静海的中枢神经系统是由静海大和静海的脊髓组成的。走路都不看路的吗？本来已经够傻了，再摔一下更傻。我这不是太投入了吗？对了，你昨天教我的内容，我全都会背了。确定？不信你可以考我，答不就是我输。啊？假设一个人喝醉了，走路摇晃，站立不稳，是因为什么？我昨天背的内容里面有这道题吗？哎，不是说背了一个晚上吗？连这么简单题目都不会。你问的问题跟我昨天背的不一样。学习靠的不是死记硬背，要灵活运用，懂吗？你昨天只说背会就好了。你再考我其他题，我肯定能答上来。人在拔牙的时候，要在相应部位注射麻醉药，让其感觉不到疼痛。拔牙？你拔过牙吗？没有啊。那我肯定答不出来，你又没拔过牙。我拔没拔过牙，跟你这道题会不会有什么必要联系吗？反正跟你相关的我就答上来，跟你无关的我就答不出来。从现在开始。
答错一道题，就往后退一步。啊，那要答对了呢？就往前进一步喽。好。人在拔牙的时候，要往相应部位注射麻醉药，使其感觉不到疼痛。那麻醉药阻断的是什么呢？不知道。下一题，在神经系统当中，兴奋是以电信号的形式通过神经纤维传导的。那这种信号被称作什么呢？我不知道。这种原理是什么呢？会称作什么呢？是什么呢？又是什么呢？季寒，我都听不到你声音了。你再问这么难的题，我都回小区里了。行，那你出道简单的。神经系统的生理和基本功能是什么？我知道，是金涵的神经元。我的神经元，我答的对不对吗？算是对了吧。那我可以过去一步吗？可以。这是一步吗？是一步啊！你看，我这里脚都没挨地儿。投机取巧还挺有一套的。下一题，调节人和高等动物生理活动的高级中枢是什么？我知道，是静涵的大脑皮层。怎么又跟我有关系啊？对不对嘛？神经中枢跟中枢神经各指什么寒门神经中枢是指中枢神经系统内调节某一特定生理功能的神经元群，如呼吸中枢、语言中枢、体温调节中枢等等。而静寒的中枢神经是与周围的神经元群相对的。对于静寒而言，静寒的中枢神经是指静寒的大脑和静寒的脊髓。所以。你用靠这种方式背了一页，对啊，好神奇的！我只要把你的名字带入其中，我就能立马背得出来。你呀、啊，你看，我刚才都答对了那么多难题，你是不是也可以把支付照给我呀？要好好学习，继续进步。嗯，我会好好学习的。嘿<笑>三角形 A B C A 一 B 一 C 一是正三棱柱，所以说。C 一 B 一 B C 是矩形。我们看这道题，已知正三棱柱 A B C 至 A 一 B 一 C 一的底面边长为八 
侧棱长为六老唐，静涵和小金刚最近关系升温了，究形影不离，他俩会有什么猫腻吧？不会吧？这要是真的，小金刚眼光也太差了吧？就静涵那种弱鸡，怎么比得过老大？小金刚才不会喜欢那个弱鸡呢，他现在对静涵只是盲目崇拜，总有一天他会清醒的。说谎就说谎，操那么紧干嘛？同桌用不着这么近。你也想和我试试？没有，我只是吐槽他们一下。<笑>一般的同桌不会凑那么近，显然他们的关系不一般。下一节课是体育课，大家把课后作业抄完了再走啊。好。各位，赶紧帮我写一下。小金刚，徐克别迟到了。走、啊，哎哎哎，等等等等。向下和于胜杰的感情可真好。上体育课去了。啊？小金刚，最近和静涵那家伙在搞什么鬼啊？什么搞什么鬼啊？就是。你俩为什么总凑那么近啊？你说这个事情，嗯，这是我们的秘密。你们俩什么时候还有秘密了？该不会又被潘多多同学说中了吧？嗯，同学们，生命在于运动，要有好的身体才能读好书，是不是？跑步是最能够锻炼一个人的体力和耐力的。那么，接下来我们进行八百米跑步训练。老规矩，先热身。金涵怎么又没来上体育课？是不是习题还没有抄完啊？我是不是你兄弟？你干嘛？说，我和静涵谁才是你兄弟？啊！快说！快说啊！小金哥，快说，是不是你兄弟？你干嘛看着我？静涵，谁是你兄弟？你干嘛看着我呀？你干嘛呀？快说，快说！哎，别烦不烦？我和静涵谁是兄弟？小金刚，你要跟着我啦！小金刚，快说！小金刚，这，谁是兄弟？小金刚，余圣杰，向向，你们太让老师感动了，你们就是祖国的未来，体育世界的希望啊！我是不是兄弟？小金刚，快说！
子，你给我，你给我站住！你又有什么事儿啊？你身为体育委员，不带着大家好好训练，却一直追着女生跑，不觉得丢脸吗？关你什么事儿？我也没追着你跑。你，你该不会希望我追你吧？谁让你追了？也不看看你自己配不配？小鸡哥，别跑！于胜杰今天好奇怪呀、啊，虽说他和向夏的感情一直都很好，但也没像今天这样一整节课都黏在一起啊。他俩该不会有什么不可告人的秘密吧？你乱说什么？你不要生气啊，我也是猜测，我是不会告诉别人他俩之间有秘密的。于胜杰和向夏可真腻歪呀。对啊，两个人老黏在一起，一定有猫腻。于圣杰是不是喜欢他呀？金涵，你怎么又没有上体育课、啊？请假了。你是不是又生病了？哪里不舒服啊？我已经没事了。金涵。你是不是不喜欢上体育课？哎，怎么可能会有人不喜欢上体育课呢？听到谁换水了？我。大家好。哎，你和老大什么时候开始的？我们都不知道。对呀、啊。什么什么时候开始的？说谁呢？还装。你们在说什么啊？别说了，别说了，大姐大害羞了。不要讲了，等下惹火了大姐大，于老大会找我们算账的。快走，快走，快走！哎呦，大姐大，怎么还亲自扛水啊？随便找个小弟扛就行了。你们到底在说什么？嗨，这是大姐大的福利。老大，你说是吧？什么大姐？你们该不会以为我和于胜杰？能和我传绯闻是你的荣幸啊！我就说嘛，和静涵相比，肯定是我们俩关系更不一般。差点信了潘多多同学的鬼话。什么鬼啊！哎呦，金，于顺杰，向夏，你们两个来我办公室一趟。来了。好，帮我扛一下。你们这是靠什水平啊？于胜杰，向夏，你们两个对早恋有什么看法？对于这个问题，我没有什么看法。哎，我觉得作为学生就应该认真学习。没有时间去考虑其他问题，啊，像我就得认真学习。我最近听到一些风言风语，说咱们班出现了早恋的现象。哦，居然有这种事！说的就是你们俩，传的有鼻子有眼，别给我打马虎眼儿。你俩给我说句实话，到底是怎么回事？怎么可能啊？打死我都不可能跟他谈恋爱的。什么意思啊你？瞧不起我是不是？怎么？你还有想法了？没有没有，我就算要早恋，也不会找他呀。什么叫就算早恋？不许早恋！好的，老师。没有早恋最好。我会注意你俩的。回教室吧。查再见。好好准备月考。哎。可能喜欢于圣杰的，我要喜欢就喜欢你啊！啊，我
我的意思是说，我和他是不可能谈恋爱的。什么谈恋爱？啊，没事儿，啊，没事儿。你在看什么啊？看杂志。静涵，你这么喜欢航天，是不是要当宇航员啊？宇航员。哪那么好当？当宇航员是不容易，但是如果是你的话，那就一定能行。你怎么这么肯定？我相信，不管你想做什么，肯定能成功什么事儿？嗯，明天周末，我能和你一起学习吗？小金刚，明天去练柔术啊。明天早上八点，你不是说一起学习吗？好的好的，那我明天去找你。于顺吉，我明天和金涵一起学习，不去练柔术了。回家吧。哎，小金刚，哎，于圣杰，你的地位不保了，糟透了。黄宗羲是明清之际的进步思想家，他在明王后就投入抗清斗争。清失败后，至于好醒你了，沙哥，我来接他。哦，我差点忘了，你今天晚上要参加慈善晚会。嗯，作业已经给你留好了，晚上回来我检查。哦，那我先走了。直播的今天要办生日派对，你快来！今天？你记错了吧？还有三天才到你生日。我没记错，我特意提前在周末办的。好端端的，干嘛提前啊？我今天晚上还和金涵有约呢。就因为你和金涵有约，所以我才要提前。哎呀，小金刚，我也是迫不得已啊。你想啊，本来就没什么人来给我过生日。我要是不提前在周末，就更没人来了。嗯，今年可是我的成年派对，要是没有人来，我岂不是太凄凉了？呃，好，等你。
。今年可是我的成年派对，要是没有人来，我岂不是太凄凉吗？啊，好，等你。小新刚会送我什么礼物呢？生日快乐，陪你过的第十四个生日。谢谢你，小金刚。李圣杰，快许愿吧。只要是你的愿望，我都帮你达成。我希望我们永远是兄弟，扫清一切试图分开我们的障碍。我答应你，我向夏和余圣杰永远不分开。听障碍。十四个生日、啊，每年都是一样的开场白，人来就好，带什么礼物？怎么，你不想要啊？还想要还我啊？这可是我攒了很久零花钱，特意给你预定的。到我手上的东西，谁都别想抢走。不过，这面是什么呀？拆来看看。哇，哇、哦！你之前一直在我耳边叨叨，说想要辆机车。机车我可买不起，就送个头盔凑合吧。这完全就是按照我的喜好定的，刚好和我的新机车凑成一对。你等着，等我拿到了驾照，带你兜风去。向下突于圣洁，这个我喜欢。你喜欢就好。哎，叔叔阿姨呢？哦，他们，他们早上说还要开会，忙得很。哎，不过他们不在更好，咱们俩可以玩个痛快。你放心，我今天一定给你一个让你终身难忘的生日派对。小金刚果然很在意我的生日，还只有我们两个人。老大，生日快乐！你们怎么来了？老大，你可真不够意思啊！过生日也不邀请我们。就是，亏我们那么早给你准备生日礼物。于圣杰，生日快乐！你怎么也来了？是我叫多多来的。你不是在电话里面说没有人陪你过生日吗？我特意喊了张斌、赵明他们，还有多多。哎，别谢我，别谢我。这就是你说的终生难忘。怎么样？有没有感动到飙泪？感动的都要哭。
哭了呢。人来就好，带什么礼物？多看点书，长长脑子，不然想的太多，容易翻车。给我点车，给我点车。嗯，我来。给你。于顺杰，这点东西好像不够我们五人吃吧？我怎么知道会有这么多人来啊？没事，我一会儿让阿姨再去买一个。不用买了，我刚好带了一些食物过来。不、嗯、好。你们怎么也来了？老大，是我叫他们来的。老大里的生日派对必须声势浩大，我特意邀请他们一起过来，给老大里充门面。对了，怎么就你们俩？其他人呢？你通知的太晚了，其他人都没空。原本我也是没空的。没空就不要来好了吗？你以为我想来啊？要不是为了看你凄凄惨惨的过生日，我才不会来。你过来看我笑话，还带礼物啊？这可不是给你的礼物。不过，既然你这么想要，就给你吧。嗯，看在篮球的份上，赏你一口饭吃。嗯、静涵。你怎么老不回我消息？我对八卦没有兴趣。我们都拍了那么久的戏了，你还对我这么冷淡？我劝你啊，拍戏一线牵，珍惜这段缘。你说的对，以后常联系。这不像是你说的话呀。两位老师，我们准备好了，可以出场了。宇宙，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔，噔噔噔噔，超级无敌！哎呦！于圣杰，生日快乐！啊，谢谢，谢谢大家，谢谢。你本来就很期待大家帮你过生日，对不对？潘多多同学，你能不能不要老是神出鬼没的？哎呀，大家吃好喝好啊！今天这些不吃完，一个都别抢走。对对对对，我拍张照留念一下啊。生日嘛，拍什么？哎，我来，一二三，好了。哎，就这样完了？啊，裤子还没摆好呢。我看看，我看看。哎，哎，怎么没开美颜模式？没有瘦脸，也没有代言。嗨。拍完了再美颜嘛？对，一切美颜。我看女生都用那个。你真上镜，完全不需要美颜，不过是一张照片而已。嗯，不过是一张照片而已。李杰，生日快乐！吃饭，吃饭，吃饭。我还要刷题，先回去了。你要是题不够刷的话，把我那一本拿走也可以。你是不是不喜欢我送你的生日礼物？怎么会呢？我刚才什么都没说。慢走，不送。
我也要走了，我跟你一起。那我们也走了。于顺杰，嗯，你今天开心吗？嗯，<笑>开心就好。<笑>哎，那棵树，别说这个。<笑>你还记得吗？你十字过生日的时候，白桥出去，裤衩被树枝给挂住了。哎呀，好了好了好了，我不像裤衩子被树挂住的事情了。好了，我们赶紧收拾东西吧。好，知道了。走，收拾完赶紧回家。帅哥，先不回家了。嗯。帅哥，还是先回趟家吧。嗯。哎，小金刚，你最近怎么进韩的家伙走那么近啊？金涵在帮我补习，补习，你个倒数第二的补什么习骗我吧？倒数第二就没有追求进步的权利了吗？我看你是在打着学习的幌子追星吧你？我是真的在学习，不信算了。哎，好了，那个我有东西要给你看。什么东西啊？这是我之前刚拼好，哇，好大！这得多少块啊？这可有整整一千块呢，厉害吧？一千块？那我还是不要碰了，万一碰坏了，我可赔不起啊！怕什么？弄坏了大不了你再帮我拼回来就好了。说的倒轻巧，一千多块呢，万一弄坏了，我不得天天上你家拼这玩意儿？嗯。我怎么没想到？啊，你说什么？啊，啊，我说哪有那么容易坏？哎，小金刚，你拿起来看，拿起来更好看。真的？啊。举高点。举高点。哎，再举高点，更好看。时间的，没事，我每周末都来你家拼，总能拼好的。下周末再来你家拼。季寒，你来干嘛？我来给你送生日礼物呀。我过生日，你送我玫瑰花干什么？是月季。嗯，金涵，你怎么知道余胜杰过生日啊？那也不是因为看了你发的朋友圈。我，我的朋友圈。
嘿嘿嘿。哎，小军哥，给我看一下刚才照片呢，嗯、我刚都没看到啊。那、啊，嗯。记得晚上交作业。不过小金刚，今天可是我生日，你发个朋友圈祝福一下，有什么问题吗？好像确实没什么问题啊。那你发的也太肉麻了吧！嗯，走啦。我们一起走，下周补课。哎，等一下，他下周末的时间已经被我定了。嗯、行，那走吧。回家呀？不回家吗？哦，等一下，我送你。那我们走吧。于小姐，不用送，咱俩睡觉啊。嗯、啊，拜拜。啊、姐，明天学校见。你下周要跟余胜杰一起啊？对。我今天不小心把他的拼图给打翻了，我答应他跟他一起把拼图拼好。我发誓，我一定会尽快把拼图拼好，然后跟你一块学习的。嗯生日什么时候？你自己什么时候生日你不知道？问你你就说。你的生日已经过了。那去给我买个拼图吧。嗯。哎，算了。不行，人不是我。又是金汉。向下对静涵脱粉，老大，那是洗洗睡吧？快动动你们的脑子！老大，我们要是有脑子，还能当你小弟？啊、嗯？有了，小姑娘，你的烧烤。谢谢老板。强，该往哪边走来着？
安静。昨天晚上，张扬同学突发急性脑炎住院了。学校正在讨论怎样帮助张扬。我去开会，下节课你们先上自习。怎么会？我们要不要捐款啊？咱们要不给张扬捐款吧，他家里挺困难的。哎，我听说昨晚静涵参加了个慈善晚会，捐了三十来万呢。啊，三十来万，这么有钱啊？不愧是大明星。是。我刚刚可是查过了，这个病的手术费可不低呀、啊，我们捐的，哼，估计不够。经过学校开会讨论，决定通过全校募捐的方式给张扬同学献爱心。学校的意思是，大家量力而行，尽量就好。我是班长，我第一个捐。班长捐了两百。那我们也捐两百吧。那我也捐两百。我也捐，我也捐，我也捐。我也捐还这种大明星得捐多少钱啊想什么呢？帮助同学又没热搜上，不至于吧？他以前没少捐吧？建涵怎么捐这么少？捐多少是别人的自由。我不要了，不要了。啥？要一个烧饼。认真温书，下节课知识点很重要。不管你做什么，我都相信你。小金鱼们也是。我真没事，认真看书。真的。我都已经习惯了，而且这不算什么。为什么？担心张扬呢？能帮的我们都帮了，接下来就看他自己了。希望手术顺利吧。你是不是还在担心静涵啊？你是该好好担心他了。一个大明星怎么能就捐两百块呢？太不懂事了，早就让你脱粉了，你不听。余圣杰，生气了啊
，不就是个偶像吗？我早就跟你说了，真情实感的追星是要付出代价的。只是和别人捐的一样多，那他们都说他，那你也不用这么伤心吧。他们是我朋友，如果是你，我也会难过的。在担心张扬，我没想过，一个活蹦乱跳，就在我身边的人，就一个晚上。别多想，他会没事的。张扬现在肯定不好受，我连感个冒我都难受的要死。这个世界上没有真正的感同身受，但感情是可以共通的。他要是知道他有这么多朋友在担心他。在为他加油打气，他一定会很开心的。可是，我没事儿，我的事情很快就可以解决了。真的？上课之前，我们先看一个视频。同学们好，我是张扬的妈妈，我现在正在张扬的病房门外。张扬刚刚做完手术，大夫说情况挺好的，不出意外啊，再过三个月就可以出院了。真的非常感谢大家的帮忙，尤其要感谢静涵同学，你在第一时间帮我们联系到了医生，还帮我们缴清了所有的手术费用，真的非常谢谢大家。我就说季寒肯定不是那样的人。好了，我们开始上课。余圣杰他们呢？又逃课。难得老大又沉思的时候啊，那不是沉思，那一看就知道是在发呆。哎，看来老大是碰到难题了。哈，老大还能有难题？当然有了，多么荣耀！你们两个，说话注意点，我不要面子的吗？老老大，你们过来。姐，上次是我们不对，不好意思啊。没什么。对不起，对不起。他高冷，但又不失温度；他直爽，却又谦逊有礼。他是春天温润的雨，是夏天深邃的叶，他是秋晨的露水
，是冬天的那束暖阳，它就是晋鹤。这声音好像是余圣杰，真没想到，余圣杰的彩虹屁居然比我写的还好。今天下午，由我们带领同学们走进集合，让你了解一个真实的集合。吴玉兰，广播站在哪？希望大家多多支持集合。相信金哈，抱怨生活不易的人，一定没见过金哈一路走来的勤奋。今日的太原，身为金哈正气，他就是走过黑暗。谢谢我的粉丝余圣杰对我的谬赞，打扰大家了。谢谢我的粉丝于圣杰对我的谬赞，打扰大家了。你来个，还没念完呢。我要不来的话，你还想干嘛？我们老大是通过他的理论，再结合你的实践，运用战略思维、历史思维、创新思维和辩证思维的方式夸赞你，让大家可以充分认识到生活中的你、舞台中的你、学习。别那么多我了。哇，余圣杰，你也太厉害了！那是，嘿嘿。没看出来，你现在也是静涵的粉丝啊？谁是他粉丝了？我是你们老大，他顶多算我小弟吧。我说过，咱们班同学都归我照的。于书记，你是想帮金涵吧？哎，放心吧，金涵的事情已经解决了。啊，解决了？啊，你们怎么不知道？老大，不是一直和我们说要帮金涵吗？就你话多。嗯。哎，小金啊，你看这个江城是不是特别帅？有没有比金涵帅？他还很有魅力，我觉得他很适合当你的新偶像。余圣杰，偷用学校广播站，小心被记过。跟我去见老师。金涵，你是什么时候让沙哥又捐款又找医生的呀？解决了就好。那你为什么在学校只捐两百块啊？因为我在学校是个学生啊。为什么你又比我早收工？又是我一个人面对导演的折磨。你少请假，就可以少受折磨了。我不和小屁孩计较了。等拍完，我一定好好休息休息，保养保养我这张帅脸。你这么一说，我代言那款面膜还挺适合你的。啊？有吗？走了。静涵今天还挺有人情味的。那是。也不看看我是谁，抗老除皱。啊。小金刚，你不是说周末才来拼拼图吗？怎么今天就来了？早点拼完就可以早点学习了。想不想吃烤鸡腿啊？我家可是有新鲜的法式烤鸡腿，外酥里嫩，保证你喜欢。好，好啊。嗯
我还是拼完再吃吧。慌什么急啊？吃完再拼也一样嘛。不行，我得尽快拼完。奇怪，这块怎么就找不到呢？哎呀，找不到就不要找了嘛，说不定等你吃完，它自己就跑出来了。你当它有腿会自己跑啊？你这也太敷衍了吧！这到底谁的拼图啊？你一点都不上心、啊。哎，我先接个电话。喂，怎么了，小明？老大，要不要出去打球啊？打什么球啊？小金刚在我家呢。什么？小金刚在你家？老大，你还没有放弃让小金刚脱粉吗？计划有变。丢哪儿去了？小金刚作为我的好兄弟，我必须得让他和静涵保持距离啊，不能让他再脑残下去了。上周，我用我的谋略让小金刚打翻了拼图，那个拼图啊，有一千多块，未来的好几周，他都得来我家和我一块拼拼图，这样他就没有空再和静涵一起了。机智是吧？不愧是我们老大，智商永远在线。不过。你这么拼小金刚，就不怕翻车吗？翻什么车呀？天知地知，你知我知，阿兵知，一切都在我的掌握。小金刚，余圣杰，你居然算计我！不是，你听我解释一下，小金刚。不用解释了，我听清楚了。哎，小金刚，哎，嘿嘿嘿，小金刚。金刚，对不起，可是我这么做只是不希望你成为金涵的脑残粉。我这么说，他会不会更生气啊？哎呀，不管了，先见到人再说。金涵，你怎么在这里啊？我住这儿。你住这儿？啊。余圣杰。你怎么在这儿？他说他住这里、啊，他住我楼上，有什么问题吗？你们被住住在一起了？是上下楼的邻居关系，上下楼也不行啊！你无无聊，我们当邻居，难道还得进你的批准不成？静涵，之前某人为了阻止我们一块学习，特意害我打翻拼图，让我跟他一块拼拼图。现在，他真面目已经暴露了，我也不用再浪费我的学习时间了。季涵，我们去学习吧。可以啊，不可以。为什么呀？因为，我有话要跟你说。你现在已经耽误我的学习时间了，你有什么话赶快说，我们还有一块学习呢。呃，我现在说不了。算了，我明天再来找你。他明天也要学习。真的吗，季涵？我会不会耽误你啊？邻里之间相互帮助，应该的。不就是邻居吗？有什么了不起？幼稚鬼
你看这个房子的采光特别好，而且这里面的家具也都是八成新，完全可以拎包入住。房东因为工作调去外地，所以呢，这个房子是首次出租。但这房子吧，有点小啊。对你来说可能有点小，但是里面该有的配套设施全部都有，而且这个房子最大的特色就是外面的小院子。平时没事的时候可以弄一个烧烤架，找几个朋友一起烧烤，开个派对，特别有气氛。嗯，这个还不错啊。行，就这么定了。好了，那我先走了。你慢走，有什么事随时打电话啊。好嘞，我把钱转给你啊。好嘞。小金刚，以后我们就是邻居啦。g r a s s Grasp. Master. 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 Perfect. 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 那这小金刚干嘛呢？为什么不回我消息啊？他该不会还在生我气吧 ？Failure. Failure. Come to life. Come to life. 要不要休息会儿？嗯嗯嗯嗯。啊，这下他总该相信我了吧？这于世杰搞什么鬼啊？这地方怎么看着这么眼熟呢？我下楼一趟，我回来再背单词啊。我跟你一起去。还没消息啊！不行，我直接找他去。哎，小金刚，你这是要给我个惊喜啊？你来干嘛？小金刚正在我家里背书，听说你搬来做邻居了，我去过来看看。背书？背书要两个人一起背吗？看你是有什么企图吧。企图你一个鬼啊，于胜杰！你搬过来是开玩笑的吧？当然不是开玩笑的，从今天开始，咱们就是好邻居了。啊，你放着好好的别墅不住，跑过来住这么小的房子，你家该不会破产了吧？你想什么呢你？我倒是想破产，我爸妈也不给我这个机会啊。那你为什么要搬家呀？你被你爸爸赶出来了。哎呀，我还不是为了和你。和你一起体验普通人的生活，行，那你好好体验吧，我回去学习了。哎，小金哥，我这刚搬来，家里特别乱，你帮我去收拾一下，我顺便带你参观一下我的新家。可是我还要和季寒一起学习呢，我。哎呀，你又不是不知道，我从小到大就没做过家务。如果你不帮我收拾，我今天晚上就要睡地板了。你可以请保洁，我不知道怎么请保洁。五四保洁公司幺七五四八九零一二三。我不想请保洁，为什么呀？啊，哦，我不是说了吗？我是来体验生活的。普通人会随便请保洁吗？不会。对，就是这个原因。所以说，我打死也不会请保洁。如果你忍心看我今天往睡地板的话，哼，你就走吧。季寒，要不我帮他收拾收拾，我很快的，我收拾完立马回去找你背书。好。随便。拜拜。
是是是，哎呀，小青，你最好最好。于设计，你搬家这事儿，你爸妈知道吗？他们，他们忙着赚钱的，管不着我。但是我觉得吧，你还是要跟你爸妈说一下比较好。说什么呀？他们不管我，我也不管他们，大家都自在。呃，那个小宁啊，上次拼图的事儿跟你。道个歉啊！哟，新鲜的，于圣杰都会道歉了，那跟猪会上树一样新鲜的。干干嘛呀？我一向敢做敢当，只要做错了事儿，我肯定道歉了。总之，是我不对啊。哎，我早就不计较了，赶紧收拾去吧。我该回去学习了。哎，你等一下，我家钥匙你拿一把。你家钥匙给我干嘛？我不要。你拿着吧，放在你那儿备用。万一哪天我把钥匙弄丢了，找你拿就行，省得再去花钱找开锁。那好吧，我先替你保管着啊。好，走吧，拜拜。季寒，我帮于世杰打扫好卫生了，我们继续学。今天的学习到此为止。已经结束了吗？可是平时没这么早呀。小金刚，哎，昨天多亏了你帮我收拾啊，我才睡得那么甜，那么香。小事情，去追贴。哎，我家那个钥匙啊，你可千万要帮我收好，千万不要弄丢了。放心，在这儿丢不了。哎，金刚，哎，小金刚，今天坐我车上学吧，我让司机来接我了。啊，不用了。我走路就习惯了。哎，别客气嘛，都是一条路。而且你昨天那么帮我，我也得好好感谢你一下。走。你怎么和小金刚一起来上学啊？搬家啦，老大，你家以前就住别墅，现在该不会搬去超级豪宅了吧？让让，大早上的挡什么路？别人不上学的吗？这么大一片路，不够你走吗？不够。哼。哎，老大，那你搬哪儿去了？对呀、啊。多大的房子？哎呀，下次带你们去看一眼就知道了。哎，老大，忘记告诉你一件事情，现在学校到处在传你的谣言。哦，什么谣言？难道是说我在学校的人气又上涨了？上周广播站的事情哦，同学们都说你是这样的粉丝。什么？我是他粉丝啊？他是我粉丝啊？差不多。走了。我跟你们讲，等我以后混出名堂来，我一定要让校长把我的照片挂在这个学校门口。啊！呜！走吧，今天的梦做完了，就到此为止，上课去。你说校下怎么会从余胜杰车上下来？我哪知道？还有，向下从余胜杰车上下来，又关我什么事儿？我没有说关你的事啊，你这么生气干嘛？哎，走这么快干嘛？薯片我还没吃完。一八
包薯片热量高达一百五十千卡，需要跑步十五分钟左右才能消耗掉。季寒，我的笔袋忘带了，你能借我支笔用吗？哎，小金刚，放学陪我去一趟超市吧，我好多日用品都没买。嗯、哦，好。季寒，我的笔。你可以去超市买。买什么？有订单吗？看见什么就买什么吧，反正我都缺。我昨天帮你收拾的时候，发现你没带什么洗漱用品，那就先从洗漱用品开始买吧。带你来果然是对的，你简直比我们家阿姨还要了解我。不愧是我的好兄弟。晚上吃什么？点外卖还有给你做？我自己做吧。家里有菜吗？没有，所以要去趟超市。哎，这个季寒代言的毛巾不错，纯棉的，耐用又舒服。把这个，啊，这个季寒代言的洗发水不错，去油的。买这个，这个季寒代言的。买这个，你是江城的粉丝？不是啊。那你干嘛专门买他代言的东西啊？我看他长得比金寒帅，就买了。金寒比他帅。哼。这个牌子没见过，看起来好像很好用的样子啊。买。你确定？你用得上，只要不是静涵代言的，就买给你的。<笑>需要你给我买这种东西？哎，那我们接下来去买什么呀？我们去买点吃的吧。你应该不会自己做吧？多买点速冻食，既方便又长饿。啊！不好意思，我也要买。你一个大明星怎么也亲自跑来超市买东西、啊？我看你是故意跟踪我们的吧？季云涵之前就来过超市，没什么好奇怪的。今天还有打折米卖吗？有的有的，你要买米吗？那我去排队给你买。我也要。那我买两袋。你们两个先逛着啊，我马上就回来。我才不信你是专门来买东西的。啊！这个牌子的酸奶，我最爱喝了。这么好喝的酸奶，一拍怎么够呢？
，我要一斤龙虾，我要两斤，我要一条鲤鱼，我要两条，我要一百只鲍鱼，我要两。你坑我！你在说什么？我听不懂哎。哼，你以为我还会踩进同一个坑里吗？服务员，我朋友说他要一百只鲍鱼，你快帮他拿呀。不用了。怎么，付不起钱啊？没事，我借你啊。你卖完了。你这买的都什么呀？你一个人吃得完吗？我吃一半，放生一半，钱多不行吗你买牛排啊？对啊，但今天晚上，沙哥要跟他女朋友约会，没人给我做。没关系，我可以帮你做。那太麻烦你了，小金刚，我也要吃牛排，帮我做。不好意思啊，今天的牛排已经被我买光了。季寒，你给我等着！今晚来我家吃饭。嗯、还好有你帮我提。没关系，以后这种事儿尽管交给我。呃，不过，你买这么多牛排，你一个人吃得完吗？没关系，牛排保质期长坏不了。不过水产品嘛，哈哈哈哈哈！哼，好你个金海，居然敢搞我！亏我之前还想帮你洗白，我看你就是个黑的。你没完！这种人，你去，你这货！我们也不为，可以啊！你，我去，来了，哎、啊，来了，进来吧，老大。啊，啊，坐坐坐坐坐。老大，该不会你家破产了吧？你怎么跟小金刚一个脑回路啊？我搬个家具非得是破产了吗？你家好好的别墅不住，搬在这里干嘛？你们猜，我隔壁住的是谁？嗯，小金刚啊？你们再猜，我隔壁的楼上住的是谁？嗯，静海啊？哎，不对啊，老大，静涵不是大明星吗？他不住豪宅，怎么搬来这种地方啊？是吧？你也觉得他搬到这里来居心不良吧？我就说嘛，他肯定就是以补习为借口接近小金刚，对他图谋不轨。老大，那你搬来这里，是不是也居心不良，想要接近小金刚，对他图谋不轨啊？你胡说八道什么呢？我跟他能一样啊？那老大，你衣服怎么湿啊？哦，别提了，都怪金海。嗯？你来坐好了，你还知道，七分熟。再做一份吧。你要吃两份啊？一份你的。
爸妈还在家等我回去吃饭呢。不过我可以立刻给我爸打电话，说我不回家吃饭了。喂，爸，我不回去吃饭了。又出去玩了，都高二了，该收收心了。别忘了吃东西啊！哎呀，我知道了，我有东西吃。电灯泡晚上不回来吃饭了，咱们整个烛光晚餐呗。<笑>静涵胆子也太大了，连老大都敢坑，老大，你就这么算了？现在小金刚还在静涵家里呢，我得想个办法打断他。有了，怎么伪装成学校教导主任，给静涵打电话，让他去学校一趟？你是猪啊！你不想想这样我们会有什么下场？别到时候坑不了别人，把我们自己给坑了，就是。嘿，老大，我有一计。姐，你有没有闻到什么味道啊？好像是烤鸡的香味。没闻到。谁家在烤鸡啊？我去看看。是你们啊，小金刚，这里可是有你最爱吃的烤鸡腿哦。怎么样，要不要先来吃一口？我们这里有螃蟹，还有虾，还有烤面筋，应有尽有。小金刚，下来吧，我们这里有整个烧烤摊。嗯、真热闹呀，要不，你跟他们一起去烧烤吧？要不，我们一起去吧。闻不了烟味。你们烤吧，我要和金阳一起吃牛排了。哎，你，老大，怎么办？小金刚不受诱惑。当然不会受诱惑啊。A 和偶像吃牛排，还点着烛光 ；B 和学渣吃烧烤，还要被烟熏的流眼泪。不用想都知道他会选哪个。选你个头啊！平时不建议花这么多。哎，老大，那我们还考吗？继续。小金刚那么能吃，那几块牛排肯定不够他吃的。等他吃完牛排，他就会下来。继续考。好嘞。老大，打雷了！走走走走走，不考了不考，快快进去进去。哎，老天都要和我作对啊！哎，我想起来了，天气预报确实说今天会下雨。那你干嘛不早说啊？<笑>我这不是刚想起来吗？哎，反正也不能烧烤了，不如我们开黑吧！哎，搞一把，来一局，来一局！哎，来来来来来来！哎呀！来，我这，来，我这，哎，别闹，别闹，别闹！什么味啊？香香味吧？来，来，来，来，来，不管它，不管它。哎，哎，哎，哎，哎，哎，别！啊啊，大哥，着火了！
什么声音啊？好像是烟雾自动报警装置。谁家着火了？余胜杰。我已经跟中介说了，明天就能处理好。明天才能收拾好，那你今天晚上怎么办啊？要不，你回你家大别墅住吧？不行，我我已经跟我家阿姨说了，我要出来体验生活。我这刚搬出来第一天就搬回去，太丢人了！不行不行不行不行。呃，那要不你去张斌赵明他们家住？我能去你们家住吗？当然，不能。不不不不能，我们家太小了，我晚上睡觉都是打地铺，老大去了哪有地方给他住啊？张斌家，张张斌家更不用说了，他们家一家三口就挤在一个四十平的一个屋子里，老大去了连坐的地方都没有。说多了都是泪。是啊，小金刚，你看我啊，我现在那个家也不能回，这样也住不了，我。我连个容身之所都没有了呀！那要不你来我家？我家你来我家，我家啊，正好我家还有间客房。对呀、啊，于胜杰，你今晚就住季寒家吧啊！不住，我跟他又不收住他家干嘛？全校都知道你是我的隐藏大粉，偶像帮粉丝应该的。呸！谁是你粉丝啦？季寒说对呀、啊。我们作为邻居，就应该互帮互助，就这么说定了啊！这个玫瑰看起来似曾相识啊，是月季。嗯，你猜的没错。你这个地板干嘛不用大理石啊？一看就是便宜货，没有档次。确实不如用人民币来的有档次。还有这个灯，也太单调了。为什么不用二十四 K 纯金轻奢高端绚丽深海豹预备水晶后现代 LED 灯？那效果才叫哇塞！灯的作用是用来照明的，再哇塞也是本末倒置。你家这热水也不热呀，看来这个热水器也不行。冬天洗澡怕是会冻死在这儿吧？热水器的温度可以调节，你要想现在用热水来拔毛也不是不可以。我要洗澡。心情总是萌萌的。球赛啊！晚上我要看科举未来。你那个破节目能有球赛好看、啊？
，没空气给我。科技能武装大脑，创造未来，球赛可以吗？球赛能振奋人心，愉悦心情。给我，给我。要不这样，我们玩个游戏，谁赢了，遥控器归谁。玩游戏，哈，我可是游戏之王本王，玩什么游戏我铁定赢你。玩什么游戏都可以。玩什么游戏都可以。那就玩个简单的吧，我们随便打开一个频道，谁画面里面出现的人数多，谁就赢。来啊！谁怕谁？你先来。哼，我闭嘴！你随便挑一个，肯定都比现在这三个人多。一个就过去了是怎么了？本来就是嘛。不是我哪儿不就招你惹你了？您不错。呃，我试一下，试一下，再来一次啊。对不对？大胖子。欢迎各位收看由北汽集团独家冠名播出的《朗读者》。大家好，我是董卿。呃，再来一次，最后一次。到我了。哎，爱乐团的音乐会果然还没结束，我赢了。这，哎，不对呀、啊，这是你家的电视，什么频道放什么节目，你肯定都知道。你你作弊，这不是很显而易见的事儿吗？难道比试之前，你没想到吗？你，哎呀，晚上没吃着烧烤。走啊，请你吃烧烤去，就当是报答你让我住在你家吧。不去。干嘛？你想让我欠一个人情啊？吃到烧烤了、啊，你怎么不吃啊？我难得请你吃顿宵夜，你别不给面子。我又不想吃，是你非要拉我来的。放心，在这里没人认得出你了。谁会相信一个大明星静涵晚上跑到这里来吃宵夜？你越是遮掩，才越奇怪。我不吃羊肉，我吃拉倒。哼！我要吃烤蘑菇。少说啊你！啊，这家店可是我和小金刚从小一起吃到大，几十年的老品牌啊，尝尝，味道怎么样？就一般吧，如此的极品美味，那你嘴里怎么就成一般了？大明星果然不是一般的挑剔啊，是不是啊，小金刚？把刚刚我们点的再来一份打包。好，好。哟，还说一般呢？一般你还打包回去继续吃啊？我又不是给自己吃的。不给自己打包，难不成还能打包给我吃
，我给上下去。这小金刚，老板，嘿，刚才打包那份，多放点辣椒，我小金刚最喜欢吃辣。哎，好，老板，多放点蒜。没问题。老板，再多放点醋。老板，多放点孜然。多放点芝麻。多放点胡椒。多放点姜丝。好了，嗯、呃，这烧烤糟透了。小金刚还敢吃吗？敢不敢吃是一回事儿，能不能吃又是另外一回事儿。算了，我们还是不要做你了。人命关天的事情。小金刚，你的外卖到了。谢谢啊，留着你自己吃吧啊！哎，不用谢，那我就当你吃过了。今天，我们可以见证希腊的伟大奇观——柯林斯运河，两边是俊俏的悬崖，运河宽约二十三米，堪称工业时代的一个奇迹。但是，柯林斯运河是在一八九三年竣工，比古希腊时代晚了足足两千年。嗯，小金刚，你怎么来了？你是不是担心我在静涵家睡得不好，特地来关心我呀？不是啊，那你来干嘛？我在楼下听到楼上一直乒乒乓乓的响，想来问问怎么回事儿。你和静涵相处的还愉快吧？愉快，特别愉快，哈哈，嗯、啊。那响声是怎么回事啊？响声？什么响声？没有响声。你再回去听听，保证没有响声。哦，你回去听，回去听。啊，早点睡啊，拜拜，拜拜。刚才有人来了。对啊，小金刚特地来关心我，他担心我在你家睡不好啊。哼、嗯。我我我先睡觉了。半夜还要起来看直播呢，先先先睡
出来了，有事明天说。等到明天人都没了，你快开门呐、啊！怎么了？怎么了？就个电影而已，有必要吓成这样吗？无语死！电影？你不是说看球赛吗？我就没关啊。现在这个点，直播应该已经开始了。你一个人坐在这儿，好好看吧。我不看了，你赶紧把电视关掉。快！啊！哎，你怎么会知道是电影？你该不是故意的吧你？电视机上播了，不是电视就是电影，不然呢？这点了，该睡了。你等一下，干嘛？我想上厕所。所以呢，要我陪你？可以吗？<笑>走吗？你不许走！你要是不陪我上厕所，你今天就别想睡觉了。又怎么了？电视给你关了，厕所给你上了，你该不会还要我哄你睡觉吧？怎么可能？我也不是小孩子了。那你还站这儿干嘛？回学校啊？我看上你那间房了。你要睡我房间？对，你家的客房太小，我睡不习惯。毕竟我以前可都是住别墅的。行，你睡主卧，我睡客房。啊，不行！又怎么了？你是主人，肯定要睡在主卧。我是个讲道理的人，怎么能让你睡客房呢？不是你说你看上我房间了吗？我睡主卧，那你睡哪儿？看在你是主人的份上，我勉为其难可以和你同睡一间。你不用勉为其难，我不勉为其难。我说了，我是个讲道理的人，要睡就一起睡。下去。那你去飘窗上睡。把把那照片放下去，放下
，小金刚，你咋、啊？余胜杰，你，他他他他怎么会从你的房间里走出来？他怕鬼。有没有搞错？到底是谁被恐怖片吓得大喊大叫，上厕所都要人陪？你最心里没点数啊？那那那是谁睡到一半又开灯的？那还不是怕你被吓得大喊大叫，影响到我休息啊？你们两个居然能够和平相处，真好。小金刚，我今天陪你走路上学吧。走路？你带司机呢？哎，我没让他来。我都说了，我要来体验生活。体验生活怎么能带司机呢？是吧？那也是。那我们一起走吧。哦，金涵，我们先走了，待会儿学校见。喂，金航，我这堵车了，等我一会儿。不用了，我先自己上学。今天可是我第一次走这么长的路上学，这么重要的时候，必须得拍张照纪念一下。来，拍张照吧。那真是辛苦你了哈。不辛苦，不辛苦，乖。一二三，喂。在这儿啊，去上学啊！你不是有车吗？车坏了，车坏了，你也不用凑我们这么近吧？哦，难道你是来找我合影的？余胜杰，你也太自恋了吧！哎，哎，小金刚。这个怎么这么眼熟啊？哦，我想起来了，你就是那个、那个、那个、那个，呃，那个，呃，哎，呃，大明星江城。哎呦，我可喜欢你了！哎，你帮我签个名吧，好不好？江城。啊。哎呀，谢谢谢谢啊！真帅啊！太感谢你了，这小伙子真帅。在金涵家里，做的怎么样？对啊，<笑>快跟我分享一下，有什么可分享的？大大大，你说说看，大明星家里的怎么样？和我们普通人有什么不一样？我觉得吧，也没什么不一样。电视太小，看着不爽；床也太小，哎呀，太难受了。你一个人需要那么大床干嘛？翻身了，白痴！别人说是你的事儿，但是别人在那挡我的路
。我刚才听你说你住在静涵家，你怎么会住到他家去？跟你有关系吗？你，他是关心你，谁关心他了？让一让，让一让，别等着我看黑吧。你奇怪，于胜杰为什么会住在静涵家里？于胜杰啊。到我办公室来一趟。这个项目是我们今年在北京的重点项目，我不管你用什么办法，必须将它拿下。好，我就先说到这，你们继续讨论。今天之内，我要看到计划书。陈老师，小杰又给你添麻烦了。啊，没有没有，呃。陈老师，您还真是神通广大呀。居然能让日理万机的于总亲自过啊！我都两个月没见到他了，是一个月二十四天，八小时七分。我们到办公室里说吧。于爸爸，于胜杰这次的月考成绩，您知道了吧？又是倒数第一，倒数第一怎么了？倒数第一不也是第一吗？你还觉得光荣？是啊，至少我的成绩很稳定。我怎么会生出你这么没出息的儿子？我又没让你生，自己饭包生下来，生下来又不管我。我没有管你吗？你管我了吗？您自己算算，从我们上次见面到现在有没有两个月了？是一个月二十四天八小时十分。好了，你们两个别吵了。余生杰，你先出去吧，我跟你爸爸单独聊聊。于爸爸，您消消气。嗯，余生杰呢是成绩差了一些，但是他在体育方面还是很优秀的，他很有领导力。平时对同学也热心，这些都是他的长处。有什么用？学习还不是上不去？我想他的成绩上不去，跟你们做家长的也有很大的关系。你们应该多花时间陪陪他，才有助于他的成长。我和他妈妈在外面努力赚钱，也是为了给他的未来铺路。可是，孩子的成长就只有一次，错过了。是多少金钱都换不回来的。你搬出去住了？对啊。谁许你搬出去的？我想搬就搬了，反正你们也不在家，我住哪里不是一样吗？立刻给我把房子退了去，搬回来。我不搬，我就要住那。你到底搬不搬？我就是不搬，你拿我怎么样啊？好，我看你降到几十。如果我是你的爸爸，我就用经济制裁你。你别乌鸦嘴啊！什么事啊？这么着急约见面？我今天看到你和静涵、于胜杰一起上学了，你们怎么会在一起？哎，你还是不要问了。哎，你别走啊！嗯、这件事情一言难尽，我一时半会儿也说不清楚。那好吧，那我不问了。
张那上没啊？怎么？于顺杰怎么住到静涵家里去了？嗯，老大家里着火，就接触静涵家了。着火？着火为什么要住到静涵家里去啊？我不知道啊，反正现在是静涵住到了小金刚的楼上，老大气不过，就搬去他们隔壁了。你干什么？你说太多了。于圣杰是牛皮糖吗？怎么向下到哪他就粘到哪里啊？所以呢，这么关心我老大？谁关心他了？我只是好奇罢了。看看，怎么哪儿都有他？向下怎么了？于顺杰居然搬到向下隔壁了，还有静涵也住在他楼上，他们三个人现在是邻居了。这也太好了！明星住在楼上，校草住在隔壁，一个是爱豆，一个是竹马，向下简直不要太幸福啊！你到底跟谁一伙？哦，当然是你。这个给你，我上次在超市看到你买碎冰冰了你在想什么？你们先玩吧，我走了。听说于胜杰的爸爸来了，两人直接在办公室吵起来了。每次都好倒数第一，外训才怪。想什么？想这么入神？于叔叔回去吧。谁管他呀？那哦，特意给我买的吗？算你有良心。那是多余的。听说你们明天下午要用篮球场？对，明天下午我们啦啦队要在篮球场彩排，有什么问题吗？啦啦队彩排需要用一整片篮球场吗？我们有比赛，你们在旁边会影响到我们。看你是故意找茬的吧？篮球场我们早就定好了，你们再找其他地方吧。凭什么？就凭我们先定的。你们只是口头约定，而我们走了正式的手续。不信的话，你可以去查。你们拉拉队彩排随便哪里不行，干嘛非要用我们的篮球场啊？我喜欢，不行吗？怎么，不服啊？不服 ，PK 啊 ？PK 就 PK， 你说比什么？就比电玩吧。电玩？你确定？你疯了？那可是他的强项。我确定。好，你说的不许后悔啊！哎，小金刚，要不要一起去电玩城啊？见证一下我是怎么把某人虐得服服帖帖的。电玩城，好啊，我去。你去去。他是不会去的，他一个学霸，怎么可能去电玩城浪费时间、浪费生命呢？再说了
以他那个大明星的身份也不合适去啊，万一再被什么人拍到了，上了个热搜。我去。江城在煎饼上签名，什么鬼？你个沙雕又上热搜了，你什么时候买的煎饼？我没有啊，我不一直在这儿吗？啊，对啊。哎，你看，这字这么丑，肯定不是我写的呀。这字儿有点像景涵的，又是景涵。电玩城，好啊，我去。你去去。他是不会去的，他一个学霸，怎么可能去电玩城浪费时间、浪费生命呢？再说了，以他那个大明星的身份，也不合适去啊。万一再被什么人拍到了，上了个热搜。我去。说隔壁仓场江城在录音，估计人都去了了。我们这儿也有明星啊，怎么哪儿都有江城啊？一进这个电玩城，我连呼吸都畅快了不少。电玩城可是我们老大的第二个家，他可是极速摩托秀川第一人。怎么老大可是电玩城的骨灰级玩家？老规矩，老大放心，我们早有准备。哎呀，去，给我买他个一整桶币。林胜杰，你疯了吗？买这么多游戏币？要的就是这个一桶游戏厅的气势，就是这个范儿。我看你就是有钱烧的慌。我帮我爸花点儿。还真烧得慌，老大威武，走。币呢？没有币，只有卡。行吧，大家都给我敞开了玩儿，今天我请客，发。嗯、这里的游戏随你挑，奉陪到底。幼稚！我不要了，这多多姐不幼稚。太少了。哎，陈姐，就最擅长，我每次都拿最高分。啊我要玩这个，这个好像比捕鱼机更幼稚吧？在哪刷卡？啊，在这儿。嗯、你第一次玩啊？不可以吗？这个头大好加，有没有搞错、啊？我一个大男人就让我玩这个，我不要。怎么，怕了？不敢比？开什么玩笑？这个电玩城里还能有我怕的？别说我欺负你，来。服气了吗？呜、哦，哥俩不算，我们再来一局。我奉陪到底。
Jangan, 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 jangan. 呃，没事儿，你第一次玩嘛，已经很厉害了。再来。要抓了他！哦，走走走，我我我我，哎，呸！气死我了！哎呀！坏机器是没有用的，自己输了就得承认技不如人。你现在知道我的厉害了吧？你等着，我找人，组队来跟你比。小金刚呢？哎，别着急走。既然你这么不服气，那三局两胜，我们比别的，就比篮球机。篮球机，你确定啊？既然要比，那就比最强的，不然都没意思。再说，谁被虐菜还不一定呢。好，别说我欺负你啊，让你十个球。哟呵你怎么这么笨啊？我等了这么久，你一个都没抓到。我刚刚一下就抓到了一个。你不是已经抓到一个了吗？怎么又回来了？我要再抓一个送给我同桌。左一点，再左一点。哎呀，不对，大哥哥你也太笨了吧！到一边玩去吧，谢谢姐姐。说了，让你十个球。你别后悔。哇塞，老大，你也太厉害了吧！百发百中啊，老大威武。服不服？篮球场是不是该归我们了？还没比完呢，这局算你赢，我们再比别的。行啊，随你挑，还是奉陪到底。
。这次我们比这个。比这个？你又确定了？我就要比这个。垃圾！你们专捡我们老大的强项来比啊？这还极速摩托的记录，可是我们老大破的呀。有本事当着大家的面再破一次。破就破，我可没在怕的。你先。倒数，倒数，你是不是不会玩啊？好，我来让你见识一下什么才是真正的赛车能够打败老大的只有你自己。行了，你们别围着我了，玩去吧。我还没有脆弱到需要你们哄我高兴的地步。去吧，走吧，走吧。你还想玩什么？我陪你玩。我不跟你玩了，你水平又不行，还没有小金刚十分之一好。我找小金刚玩去。你忘了你在武力方那怎么输给我了？行，你等着，我找帮手去。原来你在这儿，小金刚，找你找了好久。走，跟我一起组队去，和罗莉拉重新 PK。抓到了！你哪位啊？你是我认识的高冷静海吗？季寒，你太棒了！给我吗？反正我也用不上，送你了。不就是个公仔之余吗？我给你抓一百个。你们等着。你好，再帮我充五百。进出是不可罚。失败了啊！我那我刷信用卡。不好意思，您的信用卡也无法使用。不可能，你你在试一次呢。不好意思。被冻结了。喂，妈，我银行卡怎么被冻结了？现在知道不听话的下场了吧？你还不赶紧给我搬回来？我回家干嘛？你们俩成天都不在家，还非得逼着我回去，给你们守那个冷冰冰的空房子。你要是不搬回来的话，你就别想让我给你解冻银行卡。不解拉倒。
你不发挥是能行吗？他们就是想逼我回家，我偏不。可是老大，你没钱花了怎么办？老大，你妈妈也太狠了吧！怕什么？我还就不信我没他们活不了了我。再说了，我不还有你们呢吗？是吧？李顺杰平日里花钱大手大脚的，现在突然没钱了，他能适应吗？他适应不了，自然就会回家了。放着大别墅不住，又要搬去普通小区，有钱人的想法，真理解不了。喂，我听得见。余圣杰，嗯，那我先回去了。你真没事儿，那明天学校见。哎，不是跟我说今天就能弄好吗？怎么房子还是这样？明天？你们昨天就跟我说今天，今天又变成明天了？你自己听听说，这是人话吗？担待我怎么担待你啊？喂喂，呵呵，挂我电，小金哥。别给我偶像添乱啊！走了。哎呀，今天怎么又要住这儿啊？我饿了，晚上吃什么？有土，新鲜的，管饱。你不怼我会死啊！我先点外卖。我不想吃外卖，我在家可都是有阿姨做饭呢。你会做饭吗？要做你自己做。哈，做就做，让你见识一下我于大厨的厉害。你行不行啊？别吵，你打断我做菜的灵感了。你这是做菜还是拆厨房呢？我我不就不小心打碎你一个碗吗？贵吗？名家设计限量版，你说呢？那那我赔你整套，什么牌子啊 ？L 加是吧？我现在就给你下单。出去。我这芹菜猪肉脚还没做完呢。那一组。我自己来吧。妈妈，我去找同学一起学习了。嗯。嗯，早点回来啊。好。这孩子最近怎么火急火燎的？嗨，每天不都是这样吗？我还以为你有多大本事呢。你可以选择不吃。这就是你们的晚饭、啊。是啊，他就给我吃这个。泡面不够健康。是啊，他虐待我。你是小孩吗？还告状？我还没满十八岁，我就是个宝宝。你不是才提前又举办了生日 party 吗？啊，生日 party 可以提前，但是年龄是不会提前的。我确实看出来了，你个一米八几的巨婴。家里还有什么菜？我帮你们做点。我想吃饺子。没问题，包在我身上。啊
，我负责和面，季寒，你帮我加水还有面粉，余胜杰，你负责切菜。好，你们想吃什么馅儿呢？洋葱。你这么重口味呢？只菜下子，哦，好，我也要。小金刚，花金刚，哈哈怎么这么不小心、啊？你坐坐坐坐坐坐这，坐这，坐。哎呀，煮我再不吃饺子都凉了。哦，嗯，余胜杰，你接下来打算怎么办？哎呀，小金刚，我现在钱也没了，家也回不去了，你可得帮我哟。那，你以后来我家吃饭不就得了？好呀，那我天天去你家吃饭。不行，为什么不行啊？不就是没钱吃饭吗？拿去，随便刷。静安怎么会这么仗义？难道是在小金刚面前他想让我难堪？还是这小子开窍了想讨好我？嗯嗯，一定是这样。哎呀，那怎么好意思？逗你，你逗是狗呢？逗我？小夏，我家也没人做饭。那，呃，都来我家吃饭呗。不行。嗯。喂，高老师，您怎么会打给我？李胜杰 ，Q B A 的训练名额下来了，这次有你。真的。这次会在省里进行集中训练，为期是半个月，最后会打对抗赛。你要是能在比赛中取得篮球之星的称号，肯定有机会成为 QBA 的正式选手。你愿不愿意参加呀？愿意，愿意，我当然愿意了。<笑>你小子也算是如愿了。行，具体信息我一会儿微信发你。好，谢谢高老师。哎呀！什么事儿这么高兴？哎，小金刚，我跟你说，我
，我现在先不跟你说，等事情定下来我再告诉你啊。你们先吃，我先忙。我想去参加 Q B A 在省里举办的训练营，大概要去半个月，想跟您请个假。你能去参加 Q B A 的训练营，这是好事儿，我同意。不过，就是请假的时间有点长，得需要你父母也同意，我才能够批假。陈老师，我借您手机用一下。哎，我爱爸，我要去参加 Q B 在省里举办的训练营，大概半个月。你现在给陈老师打个电话吧，就告诉他你同意我请假了。不行，我不同意。为什么不同意啊？你是我唯一的孩子，将来要继承所有家业的。我已经安排好了，你高中毕业就出国学金融，这样回国后你就能接手家里的所有产业了。你不要把时间浪费在这些无所谓的事情上，难道你真想打一辈子篮球吗？我是一个人啊，又不是你养的宠物，你凭什么不经过我的同意就擅自安排我的未来啊？我是为你好，你别再打着为我好的旗号去满足你自己的控制欲。我告诉你，这次的训练营我确定了。那我也可以告诉你，我坚决不同意。我再告诉你，我是不会屈服的。多吃点。你不是最爱吃鸡腿了吗？我不饿，我吃点蔬菜就可以了。哎，他给我，你给他什么意思啊？你也想要。我还不至于吃不起鸡腿，我只是以前油腻的吃多了，今天想换换清淡的。我今天也想吃清淡的，那我帮你吃。死要面子活受罪。你在说什么？没什么。啊，对了，我听说城北新开了一个美食城，周末要不要一起？哎，差点忘了，你周末没空。不过说起来，你周末都在忙什么呀？怎么每个周末都没空啊？就是有事儿。请假你就别想了，给你的。去喝这个怎么够？有事尽管告诉我，别一个人扛着。知道了。你很担心他。别看他看起来好像没事样子，但是我知道，他心里肯定不好受，得想个办法让他开心起来。你
，有了。不过，得需要你的帮忙。需要做什么？老大，老大，好消息！努力让他们又改排练场地了，篮球场又空出来喽。我们去打篮球吧。没心情。没心情才要去啊！没有什么是一场篮球解决不了的。如果有，那就两场。<笑>好啦，你们去吧，我想回家了。余胜杰，去吧。晚上一块吃烧烤。好啊。那你先回家看房子有没有收拾好。晚上见。说吃烧烤吗？人呢？哎 ，Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。余圣杰，生日快乐！这是干嘛？还不赶快学吃蜡烛啊！啊，学还学什么？啊，说出来就不灵了。不过，没想到你还记得今天是我生日。那当然了，要不是你提前过了生日，我原本就打算今天给你过的。礼物也是打算今天送你的。生日快乐！哎呦。不是吧？不过，你上次送我一盆玫瑰花，这次不会又是从家里随便拿来的吧？祝你好好学习，天天向上，这样你就不再是个宝宝了。还有啊，你许愿去。我谢谢你啊，小金刚才笑什么？不是说吃烧烤吗？烧烤呢？玩游戏吧。嗯，好。什么游戏？转瓶子，瓶口对着谁，谁就要说自己一件丑事儿。好，我先来。玩游戏，我可从来就没在怕。呃，我刚才只是试一下这个瓶子能不能转得动。哈，现在我们正式开始。有问题啊，金汉，我要跟你换位子。你也没说自己糗事儿呢，我已经现场表演出丑给你们看了，好吗？来来来，换位子，来，来，来，小金刚，你来。我就说风水有问题吧，金汉，快说！等一下，这么重要的时候，必须要拍一个视频。我来。喂。说吧。有一次。我的粉丝后援会发生了争执，我当然要出面了。没想到那个管理员把我当成假冒进海，二话不说把我给踢了。不过后来又来加我，我当然不进了，我不要脸的嘛。不愧是你的粉丝。没想到是真的，我还以为这是谣传呢。哎，小金刚，该你了。让我想想，只有那件事了。我高一的时候
想去看季寒的演唱会，但是我爸妈不给我钱买票，于是我只能离家出走抗议。结果我出门的时候忘了带手机，我就只能躲在我们家小区的游乐园里。我想着我爸妈打电话找不到我，他肯定来我们家小区楼下找我。那我左等右等，就是没有人来找我，我就只能回家。回家之后，发现桌子上有张字条。上面说，他们去旅游了，让我自己做饭吃。小青哥，你爸妈不是经常这样吗？我下次有机会啊，我送两张前排的。真的吗，金航？余生杰，我们一起去。嗯，是，毕竟他也是我粉丝。喂，什么意思啊？我跟你们说，等我以后进了 QBA， 我也送你们最前排的球票。毕竟你们是我小弟嘛。怎么样，若吉，敢不敢去？于胜杰，你又说季寒坏话，我这也叫欺负他？于胜杰，你信不信我？哎，我错了，错了，错了，不说了，好吧。真羡慕你们，都有自己想做的事情，只有我没有。大不了我帮你好了。就你，算了吧，你作业都是借我的，我还不如靠自己呢。拿照片子。果然，我还是逃不掉。嗯。我的这个故事呢，其实挺一般的。小时候啊，我爸妈刚开始创业，家里还没什么钱，所以也请不起保姆。然后我爸呢，他上班就会带着我一起去。到了饭点，他也不给我吃点好，就给我吃泡面。吃泡面也就算了，他都不泡好，半软半硬就给我吃，搞得我一直以为泡面就是那么吃。直到后来有一天，我去了我的同学家里。人家把泡好的泡面给我吃，我才知道原来泡面是这么好吃的。现在想想吧，虽然小时候家里没什么钱，不过他们都能陪着我。我第一颗篮球就是我爸送的，他那时候还教我打球呢。现在是有钱了，但是人也不见了。我爸上次陪我打球。都已经是五年前的事儿了。余胜杰，哎呀，没事儿。告诉你们一个好消息，我，余胜杰，已经正式收到 QBA 训练营的邀请了。余胜杰，你也太牛了吧！来，干一杯。哎呀，我还没请好假呢。那不是早晚的事儿吗？来来来，让我们为未来的 QBA 超人，干杯。来。算我一个，啊！好久没有这么开心过了，不如我们以后常来吧。好啊，可以考虑。那就这么说定了，以后每周末这个时候，就是我们的庭院之夜，我们三个人不见不散。再搞一个，再搞一个。呃，这饮料也不多了，我家还有一些，我去拿吧。我来，我力气大。
看我们儿子长大了，看到没有？都多高了！喝瓶水吧。哎呀。突然想起来，我明天还有通告，可能不能太晚睡觉，要不我们早点回去休息吧。好，那我跟于世杰说一声，发个消息就可以了。那也行。季寒明天有通告，今天就这样吧，我们先不过去了。不是说给我过生日吗？这两个人怎么先跑了？来干嘛呀？没想到，你还记得今天是什么日子？今天什么日子？啊，没什么。你找我有什么事儿？我就是想来看看，这里到底有什么吸引你的，让你非搬过来不可。现在你看到了？你想和同学亲近，我不反对。但是没必要非搬出来，听我的，马上把这退了，搬回家去。于总啊，您现在有空来管我了，我不想搬。你到底想怎样？我想要的很简单，我就是想让您在这张请假条上面签个字。这又是什么呀？项链、手表、生日礼物。你的生日我哪次忘记了？可是我每次生日派对你们都不来参加，我那不是忙吗？这是，我想了一下。你的这张请假条我可以签字，但是这次月考你的成绩至少要在全校排名进步三十名。程老师，小杰又闯祸了。不是不是，于爸爸，呃，是这样的，于胜杰入选了今年的 QBA 训练营，他应该告诉您了吧？对，他跟我说了，啊，不过我没同意。呃，我能冒昧的问您一下，您为什么没同意吗？小杰喜欢篮球，我是知道的。不过我觉得他只能把它当成业余爱好，作为职业，我绝对不同意。我就这么一个孩子，他将来是要继承我的家业的，那条道路不是那么好走的。可是参加训练营，成为篮球职业选手是他的梦想，您就不再考虑一下再做决定吗？他的梦想太难，太艰辛。当初我也喜欢篮球，可最终还是走上了经商这条道路。那您放弃之后，就没有遗憾吗？这个，您既然迟疑了，想必应该是有遗憾的吧？您希望您的孩子也和您一样放弃，然后留下遗憾吗？让他去参加训练营不是不可以，不过我有一个条件，你要是做到了，就拿这支笔找我来签字。三十名啊！行，我答应你。一言为定。
，努力吧。哎，爸，您就走了。那我送送你，不用。爸，拜拜。我是猪啊，三十名，我干嘛不讨价还价一下呢李圣杰，听说你要去 QBA 训练营，既然入选了，别给我们学校丢脸。开玩笑，我可是咱们一高的体育之光，你就等着我称霸训练营吧。老板，我们去庆祝一下吧！庆祝你终于入选 QBA。对啊，对啊。哎<笑>，我倒是也想去庆祝，问题是我现在还不知道到底能不能去啊？为什么？这次月考，我要进步整整三十名，我爸才肯签字让我去参加训练营。前进三十名，这对于老大你来说简直太难，<笑>太难不倒你了。<笑>现在离月考就剩两周时间，进步三十名，除非太阳打西边出来。你咒我呢？我告诉你，在我这里就没什么不可能的。Everything is impossible. Everything is possible. 我说错了吗？差不多啊。哎，不过老大，你打算怎么提高你的成绩啊？哼，山人自有妙计。无限之光。明白了吗？好像明白了。我先去开门，然后你按照我的节拍再解一遍。哦，好。什么事儿？有点小事儿，想找你帮个忙。不对，这一题不对。这一题也不对，这个绝对不对。要不你来？哈哈，你来你来。哎，但是我是说真的呀，这题真的不对。哪不对？你看啊，父亲是双眼皮，母亲是双眼皮，生出来的孩子那肯定是双眼皮啊。所以说，生出来孩子是双眼皮的概率应该是百分之百。谁说肯定是双眼皮了？我有证据的，我爸妈都是双眼皮，我生出来就是双眼皮。那双也是双。啊，好像有点道理，我家也是这么个情况。你俩这只是个例，从遗传学角度来，不是二例，我们两个人。你俩到底学不学？学。于圣杰，你怎么突然变得这么爱学习啊？都不像你了
，还不是因为我爸，他让我这次考试要在全校进步三十名，他才能让我去参加训练营。原来是这样子啊！不过叔叔肯松口，这是好事啊。不过你别担心，有季寒给你补习，绝对没问题，是吧，季寒？我是没问题，至于你，我就更没问题了。你别瞧不起我，以前他说不想学，现在我想学习，别说三十名，三百名都没有问题。嗯、走透了，我怎么一个字儿都看不懂啊？我还是继续当我的学渣吧。振作一点。俗话说，万事开头难，过一阵子就好了。小金刚，你当初到底是怎么坚持下来的呀？那当然是偶像的力量。哎，静涵，我现在分你还来得及吗？你粉的不应该是我，那我应该粉谁？曲一线，曲一线又是哪位？五三的作者。呃，于晨姐，你还是老老实实听季海讲题吧。你今天怎么吃这么多？啊？学习太费脑了，我得多吃点补补。那你应该吃核桃，核桃补脑。金汉，我只有两周的时间了，想要进步三十名，你觉得我成功的概率是多少啊？嗯，百分之一吧。为什么是百分之一？你怎么算的？我本来想说百分之零的，是为了鼓励你，才给加了个一。那和零有什么区别？季寒，还有没有别的办法？就比如说，可以让他在短期内进步飞快的。冰冻三尺，非一日之寒。他学习不好是长期养成的。临时抱佛脚的话，有点困难。除非，除非什么？我以前看到过一篇关于早教的科学报道。说为什么大部分学生会产生偏科这门现象？后来有人做了数据统计，得出了结论。什么结论？结论就是，这些学生在学这门课的过程当中，一定遇到过自己不喜欢的老师，因为不喜欢这个老师，所以就学不好这门课。有道理、啊。我上小学的时候，每次上英语课，英语老师都只夸奖那些长得好看的，他从来都不夸奖我，所以。我就不太喜欢英语老师，学不好英语。这么说来，我数学成绩不好，纯粹就是因为我不喜欢陈老师。当然，这也不是绝对，这只是个大数据分析。不过，想让成绩稳定增长，这可能是个因素。也就是说，只要我喜欢上陈老师，我的数学成绩就可以在短期内突飞猛进了。呃，那也不一定。好。这道题的题型，高考已经连续考过两年了，换汤不换药，都给我好好听。余胜杰，你看我干什么？看黑板。下课。老师再见。于顺杰，你一个人神神叨叨的，嘀咕什么呢？到底怎么样才能喜欢上一个讨厌的人呢？男的，女的？女的。哪个班的？我们班的。我们班，让你讨厌的人，你要喜欢上他？是啊，几乎天天见面，而且一见面就怼我，我怎么才能喜欢上这样的人呢？糟透了。
既然那么讨厌他，干嘛又要喜欢上他？你以为我想啊？我也没办法呀。你就这么想喜欢上他？非常想。如果这次你能帮我，我一定会好好报答你的。你说话就说话，你别动手动脚。哎，那你快说有没有其他办法吗？比如，你可以挖掘一下对方身上的优点，这样你就会喜欢上对方的。优点，余胜杰，你看我干什么？看黑板，余胜杰，你给我出去！余胜杰、啊，完全没有优点啊！怎么可能连一个优点都没有？我实在是想不出来啊！那是因为你从来没有正好好正眼看过他吧？余胜杰，到底有没有眼光啊？你不觉得他很漂亮吗？一般。那气质呢？也一般。英语很好，是广播站的播音员，这也不算优点吗？播音员，他还是学校的啦啦队队长、女神团团长，很有组织领导能力。啊，陈老师以前有这么多头衔？陈老师，哎，哎，高老师，云姐，跟你爸商量的怎么样？他同意你去训练营了吗？遇到点麻烦，什么麻烦？我爸说呀，除非我这次预考进步三十名，否则他是不会同意我去的。你也知道我这个成绩啊，万年倒数第一。是，确实是麻烦。以你的情况呀，别说三十名，就是三名，费劲的。高老师，你得帮我啊！<笑>我怎么帮你？你不是在追我们陈老师？谁说的？全校都知道了。全校，那那都知道了，你说出来干什么？高老师，你这么喜欢我们陈老师，一定知道他很多优点吧？嗯，他笑的时候，就像冬天那束暖阳；他哭的时候，像春天温润的雨；他沉思的时候。像夏天深邃的夜，他叹息的时候，像秋晨的露水。陈老师又会笑又会哭，真的假的？哎，你刚才说的我好像在哪里听过，感觉很耳熟啊。你根本就不懂。哦，对了，我正好要去找你们陈老师，你跟我一起去吧。啊，陈老师不在，那我们走吧。高老师，你干嘛呢？嘘。哦，原来你想约他。你干什么？姐，你拉我抽屉干什么？哦，我看您抽屉脏了，帮您擦擦、嗯。没什么事了，就别在这杵着了，出去吧。啊，哦不，他有事儿。啊，我我现在没事了。余胜杰，你怎么啦？陈老师啊，他有一个小本子，上面写的都是坏学生的名字。他把他们的缺点都写下来，我排第一，你排第二，然后阿斌啊、小明、孙兴他们都在上面。那陈老师怎么写我的？我劝你还是别知道了。原来
，在陈老师眼里，你们都是坏学生。没借口解释为什么闪躲，没理由让你再难过